สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องแรงลับของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ค่ะ 1. แรง 2. เวกเตอร์ 3. การบวกลบเวกเตอร์และ 4. การหาแรงลับแนวคิดเกี่ยวกับแรงแรงคืออะไรและแรงสำคัญอย่างไรแรงคือสิ่งที่กระทำจากภายนอกแล้วมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยที่แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์คือปริมาณที่ต้องบ่งบอกทั้งขนาดและทิศทางจึงจะสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนตัวอย่างของปริมาณเวกเตอร์คือการกระจัดแรงคือสิ่งที่ใช้อธิบายสาเหตุของการเคลื่อนที่โดยผลของแรงลับจะเป็นตัวบ่งบอกถึงสถานะของการเคลื่อนที่ของวัตถุว่าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเนื่องจากแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์จึงมีความจำเป็นในการทบทวนปริมาณเวกเตอร์พิจารณาได้จากตัวอย่างต่อไปนี้การเปรียบเทียบระหว่างระยะทางและการกระจัดในการเคลื่อนที่นักเรียนสามารถศึกษาถึงความหมายของปริมาณเวกเตอร์กับปริมาณสเกลาร์ได้ดังต่อไปนี้ถ้าเดินทางจาก A ไปที่ B ตามเส้นทางจะได้ระยะทางเท่ากับ18กิโลเมตรในขณะที่การกระจัดมีค่า10กิโลเมตรและมีทิศไปทางทิศตะวันออกจะเห็นได้ว่าการอ้างถึงปริมาณที่เป็นปริมาณเวกเตอร์มีความจำเป็นที่จะต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนเพราะถ้าระบุเพียงขนาดนั่นคือบอกว่า A อยู่ห่างจาก B 10กิโลเมตรนั้นจะไม่สามารถระบุตำแหน่งที่ชัดเจนได้ว่าอยู่ตำแหน่งใดจึงต้องบอกทิศทางด้วยจึงจะสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนเนื่องจากแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ดังนั้นการกล่าวถึงแรงจึงต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะสื่อความหมายได้ชัดเจนปริมาณเวกเตอร์สามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ดังรูปการเขียนแทนเวกเตอร์ด้วยรูปสัญลักษณ์ความยาวของเวกเตอร์แทนด้วยขนาดของเวกเตอร์ทิศทางของเวกเตอร์แทนด้วยทิศทางของหัวลูกศรการเขียนสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เพื่อแทนปริมาณเวกเตอร์สามารถเขียนได้หลายรูปแบบเช่นจากรูปเวกเตอร์ A มีขนาด4หน่วยและมีทิศทำมุม45องศากับแกนบวก x เราสามารถเขียนสัญลักษณ์แทนขนาดของเวกเตอร์ A ได้ด้วยค่าสมบูรณ์ของเวกเตอร์ A หรือ A ก็ได้ซึ่งให้ความหมายเดียวกันดังนั้นจากรูปอาจเขียนได้ว่าขนาดของเวกเตอร์ A หรือค่าสมบูรณ์ของเวกเตอร์ A เท่ากับ A หรือเท่ากับ4หน่วยเราสามารถคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ใดๆได,ได้ซึ่งผลคูณก็ยังเป็นปริมาณเวกเตอร์ที่มีขนาดหรือทิศเปลี่ยนไปเช่นเวกเตอร์ B มีขนาด3หน่วยเมื่อคูณเวกเตอร์ B ด้วยเลข2จะกลายเป็น2 B ซึ่งมีขนาดเพิ่มขึ้นเป็น4หน่วยในเมื่อเราใช้ลูกศรแทนปริมาณเวกเตอร์ถ้าพิจารณาปริมาณเวกเตอร์2เวกเตอร์ A ก็หมายถึงเวกเตอร์ที่มีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A ถ้ากำหนดให้เวกเตอร์ A ดังรูปเวกเตอร์2เวกเตอร์ A ก็จะเขียนได้เป็นจะหาว่าขนาดของ2เวกเตอร์ A จะเป็น2เท่าของขนาดของเวกเตอร์ A แต่ทิศทางยังคงเป็นทิศทางเดิมในขณะที่เวกเตอร์ A ส่วน2ก็มีขนาดเป็นเศษ1ส่วน2เท่าของเวกเตอร์ A จึงสามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าขนาดของเวกเตอร์ A ส่วน2จะมีค่าเป็นเศษ1ส่วน2เท่าของขนาดของเวกเตอร์ A แล้วลบเวกเตอร์ A มีความหมายอย่างไร
ลบเวกเตอร์ a ก็คือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ a แต่มีทิศทางตรงกันข้ามกับเวกเตอร์ a นั่นคือขนาดของเวกเตอร์ a และลบเวกเตอร์ a เท่ากันแต่แตกต่างกันตรงทิศทางซึ่งทิศทางของเวกเตอร์ a และลบเวกเตอร์ a จะตรงข้ามกันการรวมกันของเวกเตอร์เนื่องจากแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์การรวมกันของแรงจึงไม่สามารถรวมกันแบบเลขพิชคณิตได้หากแต่ต้องรวมแบบเวกเตอร์การบวกกันของเวกเตอร์ถ้ากำหนดให้เวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มีขนาดและทิศทางดังรูปถ้าต้องการหาเวกเตอร์ลับเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B สามารถหาได้โดยการบวกกันของเวกเตอร์วิธีการทาก็คือนำเวกเตอร์ a มาแล้วนำตำแหน่งของท้ายเวกเตอร์ b มาต่อที่ด้านหัวของเวกเตอร์ a ดังนี้เวกเตอร์ลับของเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b ที่ได้จะมีทิศลากจากหางเวกเตอร์ a ตัวแรกไปยังหัวเวกเตอร์ตัวสุดท้ายคือหัวของเวกเตอร์ b ในทำนองเดียวกันถ้านักเรียนอยากหาเวกเตอร์ลับของเวกเตอร์ b บวกเวกเตอร์ a สามารถทำได้โดยการนำเวกเตอร์ b มาก่อนแล้วนำหางของเวกเตอร์ a มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ b เวกเตอร์ผลลัพธ์ที่ได้หาได้จากการลากเวกเตอร์ที่มีทิศทางจากหางเวกเตอร์ b ไปหาเวกเตอร์ a ดังรูปจากการหาเวกเตอร์ลับเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b และเวกเตอร์ b บวกเวกเตอร์ a นักเรียนจะเห็นว่าเวกเตอร์ลับที่ได้ทั้งสองกรณีค่าเท่ากันทั้งขนาดและทิศทางนั่นหมายความว่าการบวกกันของเวกเตอร์มีคุณสมบัติสลับที่กันนั่นเองหมายเหตุการจะเท่ากันของเวกเตอร์จะต้องเท่ากันทั้งขนาดและทิศทางเสมอจะเท่ากันเฉพาะขนาดหรือทิศทางอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้การลบปริมาณเวกเตอร์การลบปริมาณเวกเตอร์จะพิจารณาผ่านการบวกของเวกเตอร์โดยเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b เท่ากับเวกเตอร์ a บวกลบเวกเตอร์ b โดยพิจารณาผลการลบจากภาพด้านล่างการลบเวกเตอร์เราสามารถทำได้เช่นเดียวกับการบวกเวกเตอร์โดยเปลี่ยนการลบให้เป็นการบวกโดยเวกเตอร์ตรงกันข้ามของตัวลบจากภาพการลบกันดังกล่าวจะพบว่าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b ไม่เท่ากับเวกเตอร์ b ลบเวกเตอร์ a แต่ค่าสมบูรณ์ของเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b เท่ากับค่าสมบูรณ์ของเวกเตอร์ b ลบเวกเตอร์ a นั่นแสดงให้เห็นว่าการลบกันของเวกเตอร์ไม่มีคุณสมบัติการสลับที่เพราะแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์การหาผลรวมของแรงที่กระทําต่อวัตถุหรือแรงลับสามารถใช้วิธีการบวกลบเช่นเดียวกับการบวกลบปริมาณเวกเตอร์เช่นเมื่อวัตถุถูกแรงสองแรงมากระทําและมีการเคลื่อนไหวต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างการหาแรงโดยวัตถุถูกแรงกระทําในหนึ่งมิติแบ่งเป็น1แรง2แรงโดยแรงมีทิศทางเดียวกันและแรงมีทิศทางตรงกันข้ามกัน 3. แรงโดยแรงมีทิศทางเดียวกันและแรงมีทิศทางต่างกันโดยทั้ง3กรณีมีการใช้การรวมเวกเตอร์ตามเนื้อหาที่ได้ผ่านมาแล้วเช่นวัตถุวางอยู่บนพื้นราบไม่มีแรงเสียดทานเมื่อออกแรงกระทำ f 1มีขนาด10นิวตันทิศทางไปทางขวาสามารถเขียนแทนได้ดังรูปแต่ถ้าวัตถุถูกกระทำด้วยแรง f 1และแรง f 2ซึ่งมีขนาดดังรูปแรงลับที่กระทำกับมวล m ในแนวแกนนอนคือ sigma f เท่ากับ f 1บวก f 2 sigma f เท่ากับ18นิวตันทิศไปทางขวาเพราะฉะนั้น sigma f เท่ากับ f 1บวก f 2เท่ากับ10นิวตันลบ8นิวตันเท่ากับ2นิวตันหากพิจารณาแรงเสียดทานแรงเสียดทานจะกระทำกับวัตถุในทิศทางตรงกันข้ามกับแรงที่มากระทำในแนวแกนนอนทั้งนี้แรงเสียดทานจะมีขนาดแปรผันตรงกับมวลของวัตถุและค่าคงตัวการแปรผันจะขึ้นอยู่กับพื้นผิวสัมผัสระหว่างวัตถุและพื้นที่วางอยู่กล่าวคือพื้นหยาบจะมีค่าสัมประสิทธิ์สูงกว่าพื้นเรียบลื่นผิวยางจะมีค่าสัมประสิทธิ์สูงกว่าผิวไม้เป็นต้นเ
แรงในระนาบประกอบด้วยแรงในแนวแกนนอน x และแรงในแนวแกนตั้ง y ซึ่งตั้งฉากกันเขียนแทนด้วย fx และ fy ตามลำดับผลรวมของแรงรับที่กระทำกับวัตถุมีค่าเท่ากับผลรวมแบบเวกเตอร์ของแรงทั้งสองดังนี้ในทางกลับกันแรงในแนวระนาบใดๆที่มีขนาด f นิวตันและทำมุมเฟสกับแกนนอนสามารถแยกเป็นองค์ประกอบของแรงในแนวแกนนอนและแนวแกนตั้งอาจเรียกได้ว่าการแตกแรงดังสมการการหาแรงลับที่เกิดจากแรงในแนวระนาบเดียวกันมากกว่าหนึ่งแรงขึ้นไปสามารถหาได้จากการคำนวณผลรวมของแรงในแต่ละแกนของทุกๆแรงดังนี้แรงในแนวแกนนอน fx เท่ากับ f 1 x บวก f 2 x บวก f 3 x บวกต่อไปไม่รู้จบแรงลับในแนวแกนตั้ง fy เท่ากับ f 1 y บวก f 2 y บวก f 3 y บวกต่อไปไม่รู้จบซึ่งขนาดของแรงลับได้แก่ f เท่ากับรากที่2ของ fx ยกกำลังสองบวก fy ยกกำลังสองทิศทางของแรงทำมุมพิมพ์สมการเฟสเท่ากับแอคแทนของ fy หารด้วย fx กับแกนนอน